Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь мой Бог, я славлю и благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты даешь эту возможность взывать к Тебе, Господь, молиться Тебе, Боже, и просить за наших братьев и сестер, мой Бог. Я славлю и благодарю Тебя, Отец, всем сердцем и всей душой за этот новый день, который Ты даешь нам, Боже. И я прошу излей благодать Твою, Господь, в семье нашей церкви, Господь, в каждую семью, Господь, в каждое сердце я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Боже. И ты видишь, Господь, что мы имеем нужды, и ты сказал, не имеете, потому что не просите, Боже, мы просим и взываем к тебе, Отец Небесный. И я прошу тебя сейчас за семью Поповых. Боже, я прошу Тебя, дай, пожалуйста, им здоровье, укрепи их, Отец Небесный, дай, пожалуйста, Валеры мудрости в работе, для того, чтобы он грамотно распределял свое время, дай ему порядок, Господь, и благослови их обильно во имя Иисуса Христа, я молю Тебя. Молю Тебя за любовь Романовну, Господь, пожалуйста, дай ей покой и мир в сердце. Боже, убери, пожалуйста, всякое беспокойство, я прошу Тебя, дай ей покой, успокой ее нервную систему, Боже, и вложи в ее сердце полное упование на Тебя, Отец Небесный. Молю Тебя за Левтину Евгеньевну, Бог мой. Прошу, пожалуйста, укрепи ее физическое здоровье, мой Бог, укрепи ее, Господь, просто дай ей сверхъестественным образом, Господь, силу в ее суставах, в ее костях, Господь. Я прошу Тебя, укрепи, Господь, дай ей бодрость духа и физической бодрости, я прошу, Господь, для нее во имя Иисуса Христа. Молю Тебя сейчас, Господь, за Лену Левушкину. Отец, я прошу Тебя, пожалуйста, не допусти никаких болезней в ее организме. Я прошу, коснись ее своей исцеляющей рукой и благослови ее во имя Иисуса Христа, мой Бог. Прошу Тебя, Господь, исцели ее, исцели. Если есть какие-то болезни, Боже, я прошу, просто удали своей исцеляющей рукой от нее, Господь. Я прошу Тебя за ее исцеление и за мир в душе, Боже. Я прошу Тебя, дай покой, мир, Господь. Во славу Тебе я прошу Тебя, Отец Небесный. И молим Тебя за семью Мигиневых, Боже. Я прошу здоровья, физического здоровья, Господь, и благословения, Господь, для этой семьи, мой Бог. И также молим Тебя сейчас, наша сестра Лидия Васильевна. Я верная вдова Лидия, любящая Творца, присоединяется к молитве Церкви с радостью, признав величие и силу уникального Бога, дарующего любовь. В сердце нам откровение за то, что на этой неделе дал нормализацию давления, несмотря на такую жару, за что благодарна и благословляю. Только вся слава великому Спасителю. И в настоящем просит Тебя. Прошу Тебя, Творец, обращаюсь к Тебе в период принятия поправок в Конституции. Вложи в уста и в сердце президента и всех руководителей страны. Дай водительство Духа Святого на основании Библии. Создать совершенную систему духовного развития для народов России. Преобразуй разум руководителей России в сохранении экологии, созданной Творцом. Преобразуй разум и восстанови экономическую силу страны на основании недр, данных нам Богом. Благослови прихожан, любящей церкви, по богатству и славы своей. Аминь. Господь, я прошу Тебя сейчас, пожалуйста, благослови нашу церковь, дай нам единство Духа Божия. Я прошу Тебя, наполни наши сердца радостью, ликованием пред Тобой, Боже, благослови пастора. Ты говори, действуй через него, Боже, и прошу, веди и направляй, мой Бог, во имя Иисуса Христа, молю Тебя. Аминь. Господь всемогущий, я благодарю Тебя за эту возможность пребывать с Тобою сейчас, здесь. Я верую, что ты действуешь Духом Твоим Святым на каждого человека, который слушает эту проповедь, и ты будешь действовать все время, каждый раз, когда человек будет слушать эту проповедь. Спасибо тебе, ты, Господь, чудес, у тебя нет времени, поэтому ты всегда, всегда с нами, там, где мы призываем Твое имя, где мы говорим о тебе. 
ты среди нас. Спасибо тебе, Господи. Я верую, что ты продолжаешь действовать на каждого человека, который ищет тебя, который стремится к тебе. И верую, что эта проповедь тоже будет полезна и полезна для назидания, для наставления, для научения. Верую, Господи, что ты через эту проповедь будешь нас преображать, изменять. Спасибо тебе, Господи. Ты чудный, ты удивительный, ты прекрасный. И я прошу тебя, дай какое-то важное слово сегодня, чтобы оно особому коснулось каждого. Благослови и прибудь с нами Духом Твоим Святым во имя Иисуса Христа. Аминь. И сейчас давайте все вместе прославим нашего Господа.
Слава Богу! И сегодня мы с вами рассматриваем первое послание Тимофея с третьей главы. Эта глава очень интересная. Она разбирает структуру церкви. Э, уже с древних времен было сказано, что в церкви все занимают разные положения. И Павел даже сравнивал церковь с телом, где есть самые различные органы, которые все служат телу, но каждый по-своему. И вот есть служители, и здесь Павел говорит о важных служителях, о принципиальных служителях для церкви. И в третьей главе, итак, давайте посмотрим. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Выше епископа в церкви э, новозаветной э, не, было, не было ни архиепископов, не было пап, не было патриархов. Самая высшая должность, которую мы видим, описана в Библии, это епископ. И вот понятно, что всегда идет борьба за высшее положение. И поэтому многие пасторы говорят, я не буду рваться вперед, я не буду рваться в положении епископа, потому что это не скромно, и я поэтому не желаю этого. Так вот, что интересно, здесь сказано, что каждый, кто епископа своего желает, он доброго дела желает. А следующий стих. Но. Дело в том, что следующий стих ставит очень интересные условия, когда человек может стать епископом. То есть к епископу предъявляются очень-очень серьезные требования. И вот я хотел бы немножко перескочить и начать не с этого стиха, не, не со второго, а с шестого стиха. Потому что, мне кажется, это вот вообще определяющий есть момент. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». То есть епископ не должен быть новообращенным. Действительно, я анализирую и свою э, жизнь молодого пастора, который только недавно пришел к Богу, и я смотрю на других людей, на пасторов, на прихожан, когда человек новообращенный, он имеет не совсем правильное представление, как должно быть, как нужно действовать. И поэтому он легко совершает ошибки в своем поведении. Самая главная, наверное, ошибка, что когда человек новообращенный, он не боится никого обидеть. Да, он может обидеть любого человека. Новообращенный, ему кажется, что вот он горит, и все должны также гореть, а те, кто не горят, тех нужно наказывать. Тех... Когда человек долго является пастором и, с... и долго является служителем, долго является христианом, он понимает, что это неправильно. Он понимает, что все мы люди гр... разные, все мы люди грешные, и поэтому нужно с пониманием относиться к каждому человеку. Не нужно никогда рубить с горяча, так вот, наотмаш бить, потому что таким образом легко человека убить духовно, легко человека поссорить с собой, и тем самым человек уйдет вообще, может быть, от Бога, уйдет из церкви. Недопустимо ни в коем случае никакая такая жесткость при общении с людьми, с прихожанами, с христианами и нехристианами. Епископ, он должен со скромностью, с терпением общаться с каждым прихожанином. И если, мне кажется, служитель слишком жесткий, слишком резкий, значит, вот эта новообращенность, она до конца не ушла из него. И это значит, что человек еще не созрел для того, чтобы быть даже пастором, уж тем более епископом. Итак, давайте рассмотрим, какие здесь еще есть замечания. 
Второй стих. Но епископ должен быть не порочен, без порока. Некоторые люди <смех> это рассматривают э, и говорят о физических каких-то пороках. Может ли, например, однорукий или как-то больной какой-то человек становиться епископом? И было даже мнение, что нет, он должен быть абсолютно здоров, у него должны быть все члены на месте, и все должно правильно работать. Потом сказали, что нет, это относится не к физическим э, каким-то э, качеством, а к духовным качествам. Он должен быть непорочен в том смысле, что он не должен совершать какие-то порочные дела, поступки, иметь какие-то порочные мысли. Итак, он должен быть непорочен одной жены муж. Мы знаем, что столетия, столетия даже тысячелетия и священник, и тем более епископ не имел права э, быть женщиной. То есть женщина не должна была занимать э, положение священника, положение служителя высшего ранга в церкви, тем более епископа. И только в 20 веке, э, во время эмансипации, пришла мысль о том, что почему нет, есть же вполне достойные женщины, которые могут быть и служителями, э, пасторами, и могут быть епископами. И в 20 веке в некоторых деноминациях появились служители женщины. Хорошо это или плохо? Я считаю это Богу виднее. Я не готов сейчас служить, судить, я не готов говорить, да, это хорошо, или нет, это нарушение слова. Но фактически, да, в Библии сказано, что епископ должен быть одной жены муж, то есть мужчина. Ну, а это уже на мнение современных людей. Нарушаем мы Слово Божье, назначая женщин на служение и на епископство, или нет? Это у каждого свое мнение на эту точку. И сказано, в методистской церкви у нас есть свобода. На спасение это точно не влияет, поэтому у нас есть свобода мыслить и рассуждать. И я считаю, что эту свободу никто не должен отменять. Он должен быть трезв. Он должен быть трезв, то есть он не должен не только, я считаю, выпивать, потому что дальше здесь сказано «не, не пьяница» в третьем стихе, но трезв умом. То есть его не должны, мне кажется, обуревать какие-то э, ложные мысли, ложные чувства. Он должен быть трезв в том смысле, что всегда быть адекватен, правильно рассуждать, правильно размышлять. И далее вот в третьем стихе сказано, он должен быть не пьяница. В Ветхом Завете еще сказано, что это запрещено для священника выпивать, когда он входит в скинию собрания. Запрещено. И более того, сказано, что тогда этот священник и его род будут вообще уничтожены полностью. Я думаю, что и вот эти слова Нового Завета, которые подчеркивают тоже это, что он не должен, быть, э, э, не должен быть пьяницей и должен быть всегда трезв, еще раз нам напоминает, алкоголь – это не то средство, которое должен употреблять э, служитель церкви. Почему? Потому что, когда человек выпивает алкоголь, он перестает отличать чистое от нечистого, Святое от несвятого, он перестает отличать истину от лжи. Вот происходит какое-то помутнение его сознания, и поэтому, естественно, он не должен пить, тем более он не должен употреблять наркотики, потому что в его голове в противном случае произойдет полное помутнение, помутнение его разума. Более того, мы знаем, что многие служители, священнослужители, 
под действием алкоголя совершают страшные преступления. Очень много сейчас публикуется сообщений о том, что священнослужитель в пьяном виде на машине попал в аварию и убил не одного, а множество людей. То есть, конечно, недопустимо для священнослужителя, когда, тем более, священнослужитель пытается исполнять какие-то свои обязанности. На похоронах очень часто бывают выпившие служители, даже при э, причастиях, при э, крещениях, при свадьбах. Некоторые священнослужители допускают э, алкоголь. Но, слава Богу, не в нашей церкви. В нашей церкви такое просто невозможно себе представить. Но в других деноминациях сплошь и рядом. И вот здесь э, говорится о том, что это идет нарушение, прямое нарушение слов э, Господа, которые нам он передал через Павла. То есть никакого алкоголя недопустимо э, употреблять священнослужителю, употреблять служителю церкви. Недопустимо. Далее во втором стихе сказано, что он должен быть целомудрен, благочинен. Это очень важные качества. И мы знаем, что далеко не всегда, к сожалению, люди, служители обладают этими качествами. И сказано, что это обязательно, обязательно принадлежность епископу. И епископ не может быть епископом, если он не обладает вот этими качествами. Он должен быть честен. Он должен быть честен, он должен быть странно любив, то есть должен любить людей, которые приходят к нему откуда-то издалека, и он должен их принимать с любовью, где-то поселять, давать им место. И он должен быть учителен, то есть этот человек должен любить учить, он должен уметь преподавать знания, то есть он не просто администратор, как многие, к сожалению, рассматривают епископа. Это человек, который должен прекрасно знать Библию, и он должен проповедовать великолепно. У него должен быть этот дар проповеди, и он должен научать э, других священнослужителей, других пасторов каким-то основам христианства, он должен иметь дар именно прекрасно преподавать. Еще раз, епископ – это не только администратор, но это еще духовный, я думаю, прежде всего, духовный лидер церкви. Не администратор, а духовный лидер. Поэтому преподавание, учительство – это важнейшее качество епископа. Ну и дальше в третьем стихе сказано, что он должен быть не пьяницей и не бийцей. То есть, если вы вдруг увидели э, епископа, который дерется кулаками, то это точно не настоящий епископ, это самозванец. Поэтому мы должны понимать, что епископ – это должен быть максимально скромный и сдержанный человек. Не сварлив то есть он ни в коем случае не должен ни на кого кричать, он не должен ни на кого сердиться, у него не должно быть ни с кем конфликтов. Недопустимо, чтобы у епископа были какие-то конфликты и со с его служителями, и с другими, с прихожанами. Недопустимо, потому что он является образцом, он являет облик Иисуса Христа, он не является Богом, он является Иисусом Христом, но он образец, он лучший показатель, он должен быть лучшим среди э, всех служителей, лучшим. И поэтому, конечно, недопустимо никакой свары, никакой ссоры со стороны епископа. Да, некоторые люди могут быть несдержанными, они могут что угодно говорить, они, но... Епископ, он должен всегда сохранять спокойствие, всегда обращаться к Господу, чтобы тот давал кротость, терпение, смирение, чтобы не вызвать никаких конфликтов, никаких ссор в церкви среди служителей. 
не корыстолюбив. Не корыстолюбив. У, у епископа есть финансовые возможности, у, у епископа есть э, власть. И поэтому это колоссальное, конечно, является э, искушение для епископа потратить это на себя, на свои какие-то э, приятные поездки, какие-то приятные вещи. Но мы должны понимать, вообще вот читая все эти вещи, мы должны понимать, что в отличие от обычных людей, епископ предстоит перед Богом. И Бог ежеминутно, ежесекундно наблюдает не только за его поступками, но и за его мыслями. Если мы верующие люди, мы понимаем, что это да и аминь. И мы должны понимать, что... Когда епископ что-то берет себе, что-то эгоистичен, если он тем более что-то ворует, не дай Бог, то Бог это мгновенно видит. И он, этот человек, ответит, ответит по всей строгости перед Богом за то, что он делает. Поэтому, еще раз, это недопустимо ни в коем случае. И каждый человек, который является епископом, епископов много на самом деле, не только в нашей деноминации, но и в других деноминациях, везде есть епископы. Они должны помнить, что они стоят перед Богом. Они стоят перед Богом. И они дадут ответ Богу. И епископ точно так же прекрасно может улететь в ад, как и любой другой грешник. Тем более спрос с него, потому что кому много дается, с того и много спрашивается. И так он должен быть не корыстолюбив, но тих. Он должен быть тихим. Никакой, никаких криков, никаких свар, еще раз, не должно из него исходить. Он должен находиться в кротости и смирении, и всегда быть тихим. Это непросто, потому что его могут окружать люди, которые недовольны, которые конфликтны. У епископов, у кого большие, большие церкви под его началом, там могут быть тысячи людей, и у всех разный характер. И сатана очень часто действует, опять же, искушая епископа, но епископ не должен никогда терять Терпение никогда не должен терять выдержки. Он должен всегда быть тих, миролюбив. Миролюбив. Всегда. Не сребролюбив. И вот здесь уже четко сказано, что он не должен деньги ставить на первое место. Потому что это колоссальное искушение. Итак, мы прочитали с вами вот эти качества, и понимаем, что не всякий человек сможет обладать этими качествами. Поэтому здесь такое слово «но». Да, хорошо, когда человек желает быть епископом, но он должен понимать, что, беря на себя такую ответственность, колоссальную ответственность, он должен быть совершенно уникальным человеком, уникальнейшим. И только в этом случае, здесь еще, кстати, есть многие качества, которые э, не указаны, он должен заботиться, он должен быть как заботливый отец. Здесь дальше написано, что он должен управлять своей семьей хорошо. Но мы должны помнить, что у епископа огромная семья – это церкви, это пасторы, это прихожане. И он должен заботиться, как отец заботится о своей семье, о своей жене, так и епископ должен заботиться. Представляете себе, что происходит с семьей, когда отец забрасывает своих детей, отбрасывает свою жену и занимается какими-то своими делами, какими-то своими проблемами. Что будет с его детьми? Что будет с его женой? Разумеется, это будут несчастнейшие люди, и далеко не факт, что семья сохранится. Скорее всего, эта семья рассыпется, жена уйдет от него, заберет детей. Поэтому епископ должен быть 
максимально заботлив. То есть он должен учить, учить своих э, детей, он должен быть учителем, и в то же время он должен быть заботливейшим человеком. Какие у вас нужды? Он должен постоянно, как э, прекрасный отец, общается со своими детьми. Что тебе нужно? В чем ты нуждаешься? Как тебе помочь? Чем тебя поддержать? И все время вот, вот цель епископа. Поддержать, укрепить, молиться вместе со своим сыном о проблемах, если возникли проблемы. Радоваться, сорадоваться, если есть какая-то радость. Вместе плакать, огорчаться, если какая-то есть печаль. То есть он должен быть в курсе, в центре жизни его детей. И потому что все церкви, которые находятся под его началом, это его дети. Это центр его заботы. Здесь написано, 4 стих, «Хорошо управляющий домом своим детей, содержащих в послушании со всякою честностью. И, ибо если кто не, управ, не умеет управлять собственным домом, то будет ли пищись о церкви Божией?» Да, мы должны, конечно, смотреть на то, как епископ управляет своей семьей. Но понимать, что раз он, если он э, прекрасно управляет си своей семьей, он точно так же должен заботиться и управлять своей церковью. Он должен заботиться о церкви Божьей, как добрый отец, как любящий отец. Благодать сходит на всех окружающих людей, потому что Бог через него колоссально действуют. И вот когда, я уверен, епископ благословит, то уж это благословит, так благословит. Это действительно будет великое Божье благословение. Поэтому епископ должен как можно меньше ругать, потому что это может быть как проклятие, и тогда это может разрушить жизнь священника. Он как можно должен избегать всяких резких суждений в отношении э, пасторов, в отношении служителей, потому что это может просто убить их. Представляете себе, когда отец какие-то грубые слова говорит своим детям, ты дурак, ты недостоин, ты не можешь. Это такую травму наносит детям, что, может быть, они будут потом несчастны всю свою жизнь, и они сделают несчастным и окружающих его людей, потому что они тоже создают семьи, у них тоже вырастают дети. И вот это проклятие отца, оно может передастся и на его детей, и сеять просто колоссальное разрушение во всем. И я уверен, что Бог, Он это видит, и Он строго взыщет с такого епископа, строго взыщет. Поэтому очень важно епископу быть вот уникальным человеком, очень добрым, очень мягким, ни в коем случае не разрушать жизнь своих детей, а наоборот поддерживать. Что каждый пастор ждет от епископа? Поддержки, укрепления и финансового часто. Потому что дети очень часто финансово нуждаются. И от кого им ждать помощи, как не от отца? Конечно же. И в то же время поддержки духовной. Когда э, отец приходит и говорит, ты все сможешь, я верю, ты сможешь, у тебя все получится. Действуй, дерзай, я тебя поддержу. И в молитвах, и физически, как угодно. Я тебя поддержу, пожалуйста, действуй. Я желаю видеть, как ты действуешь, я желаю видеть результаты, положительные результаты твоей деятельности. Вот это настоящий отец. Вот это настоящий епископ, которым мечтают каждый, каждый служитель церкви, тем более каждый пастор мечтает, чтобы отец пришел к нему, утешил его, поддержал, поцеловал в лобик и сказал какие-то замечательные слова, которые придадут ему силы энергии. Силы энергии. В наше время э, очень сложно быть пастором, потому что мы видим, э, что ну, не слишком э, благоприятствует э, администрации к нам. Э, все время 
у нас какие-то сложности, трудности, и из-за этого очень многие пасторы выгорают. Очень многие пасторы вообще уходят со служений. Наши церкви сейчас перестали расти, они, наоборот, все меньше и меньше их становятся, потому что трудно. Трудно и финансово, трудно и психологически выживать в этом климате, в какой-то враждебной обстановке э, вообще мира по отношению к христианским церквам. И поэтому еще раз внутри хотя бы э, очень важно иметь такого епископа, который будет любить и заботиться о своих пасторах, о своих служителях, о своих детях. Замечательно. И еще раз здесь повторяю шестой стих. «Не должен быть из новообращенных». Почему? Здесь четкое объяснение. Почему? «Чтобы не возгордился». «Чтобы не возгордился». Гордыня – это самое страшное, что вообще преследует любого начальствующего. Когда человек получает какую-то власть над людьми, Сатана сразу его атакует. И первое, что он его атакует, это, мы знаем, три таких момента. Это гордыня, первое. Это сребролюбие, второе. И это прелюбодеяние, третье. И атака на епископа, она самая сильная, я считаю. Потому что это человек который, ну, почти первосвященник. Он не является первосвященником, потому что нашим первосвященником является Иисус Христос. Но он очень близок к нашему первосвященнику. Он э, ближе всех предстоит к нему, ну, я так полагаю. И поэтому, естественно, атака сатаны самая сильная на него. Потому что если разрушить э, епископа, то будут разрушены, будут страдать множество церквей. Если разрушить пастора, то пострадает одна локальная церковь. Овцы разбегутся, но, может быть, их не так много, если церковь небольшая. Но если будет поражен епископ, то все церкви пострадают. А их могут быть десятки, их могут быть сотни. И поэтому... И поэтому... Мы должны молиться за наших начальствующих, мы в первую очередь должны молиться за нашего епископа, потому что ему очень сложно приходится. Огромные атаки сатаны. Поэтому непрерывны должны быть молитвы за нашего епископа, за нашего начальствующего. Чрезвычайно важно, понимая, под какими соблазнами, под какими атаками сатанинскими он находится. Итак, если этот епископ будет из новообращенных, ему очень легко возгордиться и подпасть осуждению с дьяволом. Представляете себе? Он может подпасть осуждению с дьяволом. Вообще, за любые грехи, которые совершает служитель, которые совершает и диакон, и епископ, и просто пастор, они отдают ответ перед Богом. И с них очень строго спрашивается. И они легко могут попасть под осуждение вместе с дьяволом. И дай Бог, чтобы все служители, все пасторы все-таки получили спасение и вошли в Царствие Небесное. Но опыт показывает, что далеко не все, далеко не все. Мы об этом должны помнить, и поэтому Павел в своих письмах постоянно просит «молитесь обо мне, молитесь обо мне, молитесь обо мне». Мы должны, конечно же, молиться о нашем епископе. А сейчас давайте прославим нашего Господа. Иисус, вначале Ты был Словом, Со Всевышним был одно. И слова, скрытая в Творении, В Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты 
Далее, седьмой стих. 
надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Внешние – это люди, которые не, от, не относятся к церкви. Я так полагаю, большинство так полагает. То есть даже среди неверующих людей, среди начальствующих, среди администрации и так далее, епископ должен быть, иметь добрые свидетельства, он должен иметь с ними э, хорошие отношения, чтобы его ни в чем не упрекали, чтобы его не осуждали, чтобы не говорили, он пьяница, он э, сребролюбец он, и так далее. Так. Ни в коем случае. То есть если он будет держаться вот этих слов – если он будет честен, если он будет порядочный, то, конечно же, даже неверующие, они это четко чувствуют, видят. Они видят и бесов, которые могут овладеть человеком, и в то же время ангелов, которые защищают этого человека. То есть очень важно, чтобы он имел доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и опять в сеть дьявольскую. Видите, сатана действительно ходит как лев рыкающий вокруг епископа, ища, как бы его поглотить. И поэтому сам епископ должен проявлять максимальнейшую осторожность. Люди, которые рядом с ним находятся, должны проявлять максимальнейшую осторожность и заботливость о епископе. И прихожане, и пасторы церквей должны максимально молиться за него, чтобы он не впал ни в какое осуждение, ни в какое соблазн чтобы он оставался яркой звездой в церкви, на которого все равняются, все благословляют и все любят. Это очень важно. Далее, восьмой стих. «Дьяконы также должны быть честны». Есть такое положение «дьяконы». То есть это и не пасторы, и не епископы. Это люди, которые прежде всего все-таки заботятся о материальных основах церкви. Это могут быть и завхозы, это могут быть и э, какие-то администраторы. Э, диаконское служение. Оно колоссальное значение имеет. Мы помним, диаконы появились когда в церкви? Когда было решено, что кто-то должен заботиться о вдовах, о сиротах, о детях. И вот тогда были выбраны диаконы для того, чтобы вести вот эту работу но дьяконы очень часто не только выполняют какую-то работу по э, финансам и другому поддержанию церкви, но они могут быть и духовными сильными лидерами. Мы знаем, что в Библии были такие случаи, когда дьяконы э, были очень сильными лидерами. Например, Стефан, он проповедовал мощно, и за это он был побит камнями. И он такую проповедь перед смертью сказал замечательную. Это описано в «Деяниях», где видно, что это был очень духовный человек, это был действительно духовный лидер. Поэтому к дьяконам тоже очень высокие требования предъявляются не меньше, чем к епископу. Дьяконы должны быть честны, не двуязычны, не должны лгать, не должны говорить сначала доброе, улыбаться, а потом злое. Из одного источника не течет и горькая, и сладкая вода одновременно. Не пристрастны к вину. Вот очень тоже важный момент. Они не должны быть пристрастны к вину, потому что то же самое, как только человек выпивает, он теряет ориентиры, он теряет понимание, где чистое, где нечистое, где истина, где ложь, и может в этом состоянии совершить самые страшные преступления. Не пристрастны к вину, не коростолюбивы, опять то же самое, не должны заботиться о своей корысти, о своих каких-то а, выгоде своей. Хранящие таинство веры в чистой совести. Вот очень важный тоже момент – Хранящие таинство веры, вера, это должны быть глубоко верующие люди. Разумеется, и епископ должен быть прежде всего глубоко верующим человеком. 
потому что в истории христианства очень часто были люди, которые были неверующие. Неверующие папы, неверующие патриархи, неверующие епископы, архиепископы. Как мы можем убедительно сказать, твердо сказать, что это так действительно и было? По делам их, по их поступкам. Они не боялись Бога. Они совершали такие страшные преступления. Они уничтожали нации, они уничтожали народы по их приказу. Они уничтожали просто людей. Они боролись со своими соперниками, со своими конкурентами, уничтожая их физически. Они уничтожали инакомыслие. То есть это были страшные люди. И поэтому мы можем твердо, уверенно говорить, что эти люди не знали Бога, не боялись, не имели страха Божьего. И поэтому о каком таинстве веры, которое они должны хранить, можно говорить? Не было там веры в этих людях. Поэтому сатана легко входил в этих людей и производил колоссальные разрушения в церкви. Но, слава Богу, церковь принадлежит не священникам. Церковь принадлежит Богу. И поэтому Бог сверхъестественным образом сохраняет свою церковь. Особенно, если есть люди, которые стоят в проломе стены за свою церковь. Верующие прихожане, верующие священники, верующие служители стоят в проломе стены за свою церковь, молятся. И тогда никто не может, врата ада не могут одолеть вот этих людей, христиан, молящихся за свою церковь. Такую церковь уничтожить невозможно. Но для этого нужна вера, крепкая вера людей, которые находятся в конкретной церкви. И таких надо бы прежде испытывать, а потом, если беспорочны, допускать до служения. То есть необходим какой-то испытательный период. Я столкнулся в своем служении, что вот э, нужен был э, диакон. Э, и я назначаю этого человека. И с этим человеком происходят удивительные перемены. Он начинает гордиться, и он вместо того, чтобы служить, он начинает э, показывать свою власть над другими людьми. То есть вот эта власть она просто вот помутняет рассудок этого человека. Поэтому здесь сказано, что не сразу, не сразу можно назначать дьяконами, а нужно дать какой-то испытательный срок. Э, таких прежде нужно испытывать. А потом, если беспорочный, допускать до служения. То есть никогда нельзя сразу ставить кого-то на служение. Э, когда у нас церковь была молодая, ко мне просто толпами подходили люди и говорили, Давайте назначим официально на служение, чуть ли не с рукоположением, такого-то такого-то человека. И когда я под давлением буквально общественности делал это, это никогда хорошо не заканчивалось. Поэтому я стал говорить следующее. Я стал говорить, давайте дадим ему испытательный срок. Если он справится, если все будет хорошо, мы его обязательно назначим официально, даже можем бумажку там распечатать, что вы что хотите, можем на скрижалях там написать, что этот человек является диаконом, служителем церкви. Поэтому вот это слова действительно Бога, сказанные нам через Тимофея. Никогда сразу необходим испытательный срок. Равно и жены их должны быть честны, не клетницы, трезвы, верны во всем. Это, конечно, относится и к женам э, дьяконов, и к женам епископов, и даже, разумеется, к женам пасторов. К сожалению, я вижу, что когда жены пасторов не являются верующими людьми или вот нарушают вот эти вещи установленные, которые здесь описываются в Библии, пастору сначала очень трудно, и в конце концов царство, разделенное внутри, оно распадается. И вот это царство разделенное, если 
пастор, епископ, диакон хотят одного, а их жены тянут другой. Они начинают плакать. «Ты меня бросил!» Я хочу быть с тобой, а ты ушел к своей церкви, ты уехал в какую-то командировку, ты уж ты за... обо мне не заботишься, я не нахожусь в центре твоего внимания, ты должен служить мне и нашим детям, а не каким-то людям. Все, это начало конца служения и епископа, и пастора, и диакона. Мы должны это четко понимать. Только единство. Единство внутри семьи, оно может спасти положение. Единство мужа и жены. Жена должна быть помощницей, жена должна поддерживать его все время, молиться за него, помогать ему всячески. Тогда действительно результаты будут замечательны. Если нет, если мы знаем, что жена епископа является неверующим человеком, я считаю, что нельзя назначать ни в коем случае на епископство да, такого человека. Опыт показывает, что если жены пасторов являются неверующими, очень опасно назначать таких пасторов на служение. Их служение чаще всего разваливается, и эти пасторы выгорают и уходят из церкви. Церкви рушатся, церкви распадаются. Поэтому очень важно, кто является женой епископа, пастора и диакона. Диакон должен быть муж одной жены. Ни в коем случае у него не должно быть многоженства. Он такой любящий, он так любит людей, что у него там 20 жен. Ни в коем случае муж одной жены. Никакого многоженства. Никакого прелюбодеяния не должно быть у этого человека. Хорошо управляющий детьми и домом своим. То же самое, как он может управлять церковью, пусть это материальное управление, пусть это какое-то административное управление, если он своими детьми не может управлять, своей женой не может управлять. То есть только таких людей можно назначать и на дьяконское положение. И далее, 13 стих очень хороший. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Конечно же, награда верным, достойным, претерпевшим до конца – и имеющим добрый плод, обещано в Библии. То есть Павел об этом говорит о венце неоднократно, что служители, которые честно и порядочно э, служат Господу, они не здесь должны получать награды, они должны получить награду на небесах. Э, «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Но мы все-таки, конечно, должны прежде всего думать не о наградах, которые нас ожидают, а о Боге, которого мы любим, которого мы боимся э, огорчить, которому мы служим, э, который действительно любит нас и заботится о нас, и мы это видим каждый день. Мы должны поэтому Ему служить, потому что есть любовь между нами, самое главное. Между нами есть любовь. И это очень важно, это замечательно. «Сие пишу тебе, тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы ты, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, в Доме Божьем, который, э, в Доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, Не просто так какое-то собрание каких-то людей, не просто так какое-то помещение, не просто так, дорогие мои. Это есть церковь Бога живого, это реальное место, где Бог пребывает с людьми, где Он действует, где Он воспитывает людей, где Он их преображает. Это место Бога живого не выдуманного, не придуманного нами, не нарисованного нами, 
не поклоняемого здесь как идолу, но Бога реального и живого. Это церковь. Давайте будем об этом помнить, это чрезвычайно важно. Столб и утверждение истины. Все-таки мы должны понимать, что место, где Бог живой, где Он действует, Он совершает великие чудеса, Он работает с людьми. И Он, да, Он наказывает тех людей, которые неправы, и Он благословляет людей, которые правы перед Ним. Он их благословляет, Он их поддерживает, и истина пребывает в этом месте. И Бог благословляет истиной. Он дает правильное понимание, правильное направление. Если люди любят Его, если они действительно веруют в Него, если они следуют за Ним, это очень важный момент, мы должны понимать. И беспрекословно, последний стих в этой главе. «Великое благочестие тайна». Великая тайна благочестия. Бог явился во плоти. Павел утверждает, Бог говорит нам очень важное, что Иисус Христос – это сам Бог, который явился во плоти. Поэтому все рассуждения каких-то людей, каких-то деноминаций, что Иисус не является Богом – это ложь. Он является Богом. И в Библии очень четко и прямо об этом сказано. Сказано. И если это место прошло через тысячи лет, значит, мы должны понимать, что это Бог говорит нам. Иисус Христос реально является Богом. Беспрекословно. Не спорьте, говорит Павел. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Оправдал. То есть, э, плоть, да, плоть, невозможно плотью оправдаться, потому что плоть, она слаба. Но мы знаем, что он до конца претерпел, несмотря на страдания плоти, несмотря на унижение, несмотря на оскорбление, он претерпел до конца, он умер. И Бог воскресил его Духом Своим Святым. Бог воскресил его, и мы видим, что Иисус снова стал живым. И поэтому здесь говорится, что Он оправдал себя в Духе. Воскрешение Иисуса Христа является подтверждением того, что Иисус был оправдан. Иисус был поднят на великую вершину. Сказано, что... Бог все отдал в его руки, потому что Иисус претерпел до конца и исполнил закон до последней йоты, до последней черты. Далее показал себя ангелом. Многие ангелы, конечно же, не видели Иисуса Христа. Сам процесс творения, ну то есть рождения Иисуса Христа был невидимым, потому что он пребывал вечно, в недре отчим, вечно, всегда он пребывал. Но в определенный момент Бог явил его. И вот это вот его рождение Бога в теле человеческом, то есть и ангелы, и люди смогли реально увидеть Бога. Иисус сказал, видевший меня, видел Отца. Бога, который был в свете в каком-то, в неведомом, в непонятном, он пребывал во свете где-то. И вот он явил, отец явил сына в этот мир. И его, еще раз повторяю, увидели и люди, и ангелы. Более того, Иисус спускался к духам, к ангелам, которые были в преисподне, когда он умер, да, мы знаем, день субботний, Иисус спускал сюда и проповедовал падшим ангелам, проповедовал духом людским, и тем самым он стал видимый для людей. И я полагаю, что те ангелы, те духи, которые э, совершили какие-то неправильные поступки и пребывали вот в этом шиоле, в местах преисподних, 
те, которые уверовали в Иисуса Христа, те, которые покаялись, те, которые приняли Его, получили спасение и жизнь вечную. Потому что раньше у них не было этой возможности, поскольку Иисус не был на земле, Он не умер, не принес вот этой жертвы за грех, Он не умер, Он не был воскрешен. И поэтому путь к спасению был еще закрыт. Но вот Он пришел, Он проповедовал, и поэтому... Люди э, увидели его, и ангелы увидели его, преклонились и получили спасение и жизнь вечную. Проповедан в народах. Да, до этого об Иисусе Христе никто не знал. И с этого момента, с момента его рождения, ну, вступления в служение и смерть, его и вознесение, э, это был толчок э, проповеди Иисуса Христа, проповеди Евангелия во всем мире. Радостная весть, что Иисус пришел и принес спасение. Принят верою в мире. Да, мы видим, что все больше и больше людей принимают Иисуса Христа верою. Все больше и больше христиан становится на этой земле. Все более и более ширится Его Царствие. И все более и более Его Церковь входит в полноту. И поэтому мы верим, что День последний приближается, он все ближе и ближе. В мире вознесся во славе. Да, мы знаем, что Иисус Христос после его смерти вознесся к Отцу, и мы знаем, что Господь благословил, Отец благословил его обильно, все отдав под ноги его. Все отдав под ноги его. Он стал царем царей, он стал Господом господствующих, он стал нашим первосвященником, он стал нашим спасителем и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много вещей произошло. Вознесся во славе. Слава Богу. И сейчас давайте прославим нашего Господа. Открою рано утром Он в небесной синеве Пробужденной на заре Сиянием чудным Всюду ты бесконечный Бог-творец Бесконечный Бог-отец Обитающий в сердцах на земле. 
Пути моем, ведущим в небо. В сердце духом ты живешь, Песни те, что ты даешь, Дороже хлеб.
Пусть светят все наш Бог, наш Бог так велик, наш Бог так велик, пой со мной наш Бог так велик, пусть светят все наш Бог. Наш Бог так вели. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за сегодняшнее служение и за эти слова, которые Ты дал нам. И я верю, что все, что Ты сегодня нам сказал через Слово Твое, пойдет нам на пользу, в укрепление, в понимание, как устроена церковь, как она должна быть устроена, как она должна действовать. Спасибо тебе, Господи. И мы молимся, молимся о всех наших начальствующих. Благослови их, Господи, благослови, укрепи, защити их от всякого влияния вражеского. Восстанови, если кто упал, подними, Господи, если кто упал, кто стоит, не дай упасть, поддержи, охрани, потому что ты так сделал, ты создал эту иерархию, когда есть высшие, есть те, которым они служат, высшие служат другим людям, поэтому помоги их, благослови обильно всех служащих и в нашей церкви, и в других церквах, и в нашей стране. Благослови, Господь, каждого прихожанина, каждого верующего, которого Ты, Господь, любишь, я верю. Ты любишь каждого, и каждого ведешь к спасению. И мы надеемся, что все, кого Ты приготовил к спасению, спасутся, получат жизнь вечную, и мы все прибудем там, на небесах, вместе. Веруем, Господи. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе за Твою милость, за долготерпение, за Твою благодать. Спасибо Тебе, Господи. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудут со всеми нами. Аминь. И сейчас всякий, кто желает поддержать наше служение, пожалуйста, обратите внимание на вот эти номер карточки. У вас есть такая возможность послужить, поддержать, укрепить и внести свою лепту в жизнь церкви и служение Господу. Будьте благословенны. Аминь.